Magandang araw po si Dr. Willie Ong ito. Sa video na to pag-uusapan natin tungkol sa abnormal o mabilis na dibok ng puso. Mas maganda po makinig kayo maigi kasi baka mailigtas natin ang buhay ninyo kung meron kayo ganitong sakit. Sa naunang video na ginawa ko, uh, pinag-usapan natin yung pangkaraniwang dahilan kung bakit uh, bumibilis ang tibok ng puso. Posible dahil ninenervyos kayo, nag exercise umiinom na maraming kape, umiinom na maraming energy drinks, uh, kaya bumibilis ang tibok ng puso. Normal lang ito, kailangan titigil nyo lang ang pag-inom nito, pahinga lang at relax, pabalik na sa normal ang pagtibok ng puso ninyo. Kung mabilis ang iyong heartbeat, kadalasan dito po sa picture, mararamdaman nyo sa may dibdib, kumakabog. Minsan sa gabi nyo naramdaman, pagtahimik na, minsan sa leeg o banda rito sa lalamunan, mararamdaman yung pagkabog ng dibdib. Pero meron din pong mga mas seryosong heart problem na nagkakos ng mabilis o abnormal na tibok ng puso. Dalawa lang ang didiscuss ko. Kung meron po kayong sintomas na nahihilo, masakit ang dibdib, parang mawawala ng malay, hirap huminga, hindi po ito magagandang mga senyales. Kaya kailangan niya magpa-check up sa doktor. Sa dalawang heart problem na i-discuss ko, ang una, ang tawag po ay atrial fibrillation. Ito po yung normal na puso, maganda yung pagtibok ng puso. Ito yung atrial fibrillation, abnormal yung tibok ng puso. Sa ECG, ito ang normal, ito naman yung ECG ng atrial fibrillation. Kadalasan itong sakit sa may edad, may rheumatic heart disease, lumalaki yung puso. Medyo seryoso po ang merong atrial fibrillation kasi meron po itong komplikasyon. Unang-una, pwede magbuo ang dugo dito, magkaroon ng stroke. Ayaw natin yan. Pangalawa, dahil abnormal yung tibok, pwede humina ang puso, magkaroon ng heart failure. Kailangan nito ng mabusising gamutan sa isang cardiologist kung meron kayong atrial fibrillation. Ang isa namang sakit na binabantayan natin ang tawag ay supraventricular tachycardia or SVT. Ito yung biglang bumibilis ang tibok ng puso. Ang normal na tibok between 60 to 100 beats per minute. Pag ganitong SVT, umaabot ng 140 beats per minute up to 150 beats per minute. Napakabilis. Ang nangyari kasi, normal yung tibok tapos biglang bibilis. Tapos minsan biglang babalik din sa normal. Imbis na ganito po ang normal na daluyan ng pagtibok ng puso sa SVT, may abnormal na pathway na daanan dito. Paikot-ikot lang, kaya bumibilis. Meron pong mga gamutan para sa SVT. Merong operasyon dyan na kung talagang mapapatunayan, meron kayong abnormal na track, may abnormal sa puso, uh, magpapacheck tayo sa isang electrophysiologist. Pag dinala naman kayo sa emergency room, meron kayo nitong mabilis na tibok na SVT, bibigyan kayo ng gamot sa swero. Pag binigay ito sa dugo ninyo, mabilis lang makoconvert. Paano naman po kung nasa bahay kayo, biglang umatake itong SVT? Bibigyan ko kayo ng mga first aid na baka makatulong. Number one, pwede nyo itry na umiri. Pag iiri kayo ng 5 seconds habang may SVT, minsan nakoconvert, babalik sa normal. Pwede rin yung Valsalva Maneuver, uh, pigil hininga, tapos sabay iri, mga 5 seconds, 7 seconds, minsan nakoconvert din yan. Uh, kasi nagkakaroon ng vagal reflex, bumabagal dapat yung tibok ng puso. Pwede rin naman ay isang gagawin yung uh, umuubo, coughing. Pwede rin na maghihilamos kayo ng malamig na tubig, yung may yellow, ihihilamusan yung muka, o minsan iinom ng malamig na malamig na tubig, minsan nakoconvert din itong SVT. Sa mga pasyente, minsan binibigyan ko sila ng tableta, mga beta blockers like metoprolol, 50 mg, isang tableta, nakakonvert din nitong SVT. Siyempre, kailangan magdadasal na din tayo para at least ma-relax na. Medyo delikado po itong mga sakit na to at siyempre, kailangan ma-check yung blood test kung anong dahilan nito, may abnormal ba sa puso, dahil pa sa pagkain ng mga betchin, misa ng kokos nito o baka mababa ang potassium ng kokos rin ng SPT. So sana po nakatulong itong video para maalagaan niyo ang inyong sarili dito sa abnormal na tibok ng puso.